നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നടുവേദനയെ കുറിച്ചാണ് നടുവേദനകളിൽ നമുക്കൊരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്ക കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നടുവേദനയെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സയാട്ടിക്ക പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ പേര് സോ വാട്ട് ഇസ് സയാട്ടിക്ക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോവർ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പെയിൻ സെൻസേഷനാണ് സയാറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സയാറ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നെർവ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്പൈനൽ നെർവ് എന്താണ് സ്പൈനൽ നെർവാണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലോ ബാക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ പിൻവശത്തിലൂടെ കാഫ് മസിൽ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെർവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സയാറ്റിക്ക വൺ അമ്മങ് ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് നെർവ്സ് ആണ് ശരിക്കും സയാറ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെർവ് സെൻ നെർവിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പെയിൻ സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് ഇറിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പെയിനെയാണ് ശരിക്കും സയാറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെയിൻ മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം നടുവേദന നടുവേദന കാലിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പെയിനാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് നടുവിൽ നിന്ന് ബട്ടക്സിലേക്ക് ബട്ടക്സിൽ നിന്ന് കാലിൻ്റെ തുടയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് അതുവഴി മുട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും കാഫ് മസിൽ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പെയിൻ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ ഒരു മൈൽഡ് ഏക്കിംഗ് പെയിൻ തൊട്ട് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ വരെ ഉണ്ടാകും ഒരു എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ ഭയങ്കര പുള്ളിങ് പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക പോസ്റ്റർ ഡിഫറൻസ് വരും നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് കുറച്ചുകൂടെ പെയിൻ ജാസ്തിയായിട്ട് കാണാറുള്ളത് ഈ ഒരു ഇതിൽ അത് സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്ക് ഈ കാലിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടെ തന്നെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാം പൊതുവെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിലുണ്ട് യൂറിൻ ഡയറക്ഷനിലായിട്ടാണ് ഈ അസുഖം കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ രണ്ട് കാലിലേക്കും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും കാണാറുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സയാറ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പൈനൽ നെർവാണ് ഈ സ്പൈനൽ നെർവിൻ്റെ നെർവ് റൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സയാറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ നെർവ് റൂട്ടിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻസ് പലതാകാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിന് ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പ്രഷൻ ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കിന് ലോവർ ലംബാർ ലീജിയലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ ഒരു മെയിൻ കാരണമാണ് ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ ഹെർണിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഗൻ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഒരു ലെയറിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്ന തള്ളിട്ട് അകത്തുള്ള സാധനം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനാണ് ഹെർണിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡിസ്ക് ഹെർണിയേഷൻ ഡിസ്കിന് മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെർണിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും അത് ആ ഹെർണിയേഷൻ വന്നിട്ട് ഈ നെർവ് റൂട്ടിനെ വന്നിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ബോൺ സ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബോണിൽ കാണുമ്പോൾ ബോൺ ഗ്രോത്ത് പോലെയും ശരിക്കും ഓസ്റ്റ് ഓസ്റ്റ് അത്രേറ്റസ് ആയിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് പൊതുവെ സയാറ്റിക് നെർവിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ഈ സയാറ്റിക്ക എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചുറി മൂലം എന്തെങ്കിലും ലൂവർ ബാക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് മൂലവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ നെർവിന് വരുന്ന കമ്പ്രഷൻ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർജറി സർജിക്കൽ എന്താണ് ഇഞ്ചുറീസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ ഇഞ്ചുറീസോ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇനി ഇത് ആർക്കൊക്കെ വരാമെന്നുള്ള നോക്കാം റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർക്കൊക്കെ കൂടുതലും ഒന്ന് ഏജ് ഏജ് വയസ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഡീജനറേഷൻ ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കിന് ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ് വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെർവിന് പിഞ്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഒബിസിറ്റി വണ്ണം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ലോഡോസസ് കാരണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നെർവിന് പ്രഷർ വരെയും ഇതുപോലുള്ള പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒക്യുപേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വർക്ക് ലോഡായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഭാരം പൊക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്ന ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇതുപോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് ഫോർ ലോങ് ഹവേഴ്സ് നമ്മൾ കുറേ സമയം ഇരുന്നുള്ള ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് ഒരു അസുഖം വരും അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കും ഈ ഒരു എന്താണ്
ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നല്ല പുള്ളിങ് പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സയാട്ടിക് ഉള്ള സയാട്ടിക് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സയാട്ടിക് സയാട്ടിക് നെർവ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് ടെൻഡർനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എന്താണ് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികമായിട്ടുള്ള പെയിനൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻസ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇമേജിങ് ടെക്നോളജീസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എം ആർ ഐ ഉണ്ട് സി ടി ഉണ്ട് എക്സ്റേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി നെർവിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അതായത് ശരിക്കും ഏത് ഡിസ്കിനാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സയാട്ടിക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് ആയുർവേദ പ്രകാരം ഈ സയാട്ടിക്ക എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഗൃദ്രസി എന്നുള്ളൊരു അസുഖമായിട്ടാണ് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു വാദ രോഗമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വാദഹരമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലേപനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്വേതര കർമ്മങ്ങൾ അതായത് പൊടിക്കിഴി ഇലക്കിഴി അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് പൊടിക്കിഴി ഇലക്കിഴി അതുപോലെ തന്നെ സേഖങ്ങൾ പിഴിച്ചൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഭ്യങ്കം അതുപോലെ നാടി സ്വേദം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡീജനറേഷൻ ഡിസ്കിന് ഡീജനറേഷൻ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിജുധാരണം അല്ലെങ്കിൽ കടിവസ്തി പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണലി അനുവാസന വസ്തി മാത്രവസ്ഥയും കഷായ വസ്തിയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് നെർവിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞ വസ്തി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വാദ വാദത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് വസ്തി കർമ്മങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണലി ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗന്ധർവസ്ഥാദി കഷായം രാസ്നേരണ്ടാദി കഷായം രാസസത്വം കഷായം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ പെയിൻ സെൻസേഷൻ കുറയ്ക്കാനും നെർവിനുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനൊക്കെ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന കഷായങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ കൂടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രിവെൻഷനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു റെഗുലർ എക്സസൈസിങ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒബിസിറ്റി ഒരു മേജർ കോസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒബിസിറ്റി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തനിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാലേ മാത്രമേ ആ ഡിസ്കിൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ആ ഒരു കമ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഒരു പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസസ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് രണ്ടാമത് പോസ്റ്റർ കറക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ നട്ടിൽ നിവർത്തി ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പോസ്റ്റർ കറക്ഷൻ ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ ഒരു അസുഖം സിവിയർ ആകാതെ തന്നെ നമുക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ബോഡി മെക്കാനിക്സും കറക്റ്റ് ആക്കുക അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു സാധനം എന്താണ് തറ നിന്ന് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരെ നിന്നിട്ട് കുനിഞ്ഞ് എടുക്കുക ചെയ്യുക പക്ഷേ അതിന് പകരം ഏറ്റവും മുട്ടിന് പുറത്ത് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് മുട്ട് വളച്ച് സാധനം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നടുവിൻ്റെ പുറത്ത് ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് പെയിൻ വരികയും ചെയ്യും അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കശേരുകൾക്കൊക്കെ അതുപോലെ ഈ നട്ടലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ച് ലിഗമെൻസും ടെൻഡൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ മുറിവ് വരാനും അതാണ് പറഞ്ഞത് നടു പെട്ടെന്ന് വിലങ്ങി പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു അവസ്ഥ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മളൊരു സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും മുട്ട് വളച്ചിട്ട് സാധനം എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഇതിങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രിവെൻഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നട്ടലിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുള്ളൊരു പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ കസാര ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ തറ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ അത് വളഞ്ഞു മുളഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കിനൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഇഞ്ചുറീസ് അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലും പെയിൻ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക പോസ്റ്റൽ കറക്ഷനും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കോഷൻ എടുക്കുക മനസ്സിൽ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള സാധനങ